ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അനൂസ് ബ്ലൂമിംഗ് ലീഫിലേക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ എപ്പോഴും വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് പണ്ട് കാലത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ ഉള്ള കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് വെക്കുന്നത് ഇത് താമരക്കണ്ണൻ ചേമ്പ് എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയും ഈ ചേമ്പിൻ്റെ താള് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ കഴി എടു കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ അരപ്പാണ് ആദ്യം റെഡിയാക്കുന്നത് അരപ്പല്ല തേങ്ങ വറുത്ത് വെക്കുവാണേ വറുത്തരച്ച കറിയാണ് അതിലായിട്ട് അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും നാല് ഉള്ളിയും കീറി നടുവെ ഒന്ന് കീറിയ നാല് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാകാൻ വെച്ച് അതിലേക്കൊരു സ്വൽപ്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാവേ അതിലേക്കിട്ട് തേങ്ങയും ഉള്ളിയും കൂടെ തേങ്ങ ഫുൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വേഗം കരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ നമ്മുടെ കറിക്കൊരു കരിചവയായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് തേങ്ങ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ബ്രൗൺ കളറില്ലേ ആ കളർ വര തേങ്ങ ഫുള്ളാവണേ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ പിന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങയെ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ കളറൊക്കെ പയ്യ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ബ്രൗൺ കളർ ആകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫുൾ വറുക്കുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പരുവത്തിന് നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നമുക്ക് കൂട്ട് വറുക്കുകയോ ചെയ്യാം നമ്മുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ വറുത്തെടുക്കാം അതായത് ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ തേങ്ങ കറക്റ്റ് പാകാവുവേ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക നമ്മുടെ തേങ്ങ ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ തേങ്ങ വറുത്ത് വെക്കുന്നത് തേങ്ങ ചൂടാറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ചൂടാറാ ആറേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ആദ്യം തേങ്ങ വറുത്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെ ചേമ്പിൻ്റെ താളൊക്കെ വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേന് ഇത് ആറുകയും ചെയ്യുവേ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചേമ്പിൻ്റെ താള് കട്ട് ചെയ്യാം അത് നമ്മളവിടെ മാറ്റി വെച്ച് ആറാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേമ്പിൻ്റെ താള് റെഡിയാക്കാവേ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുണ്ടേ ഇനിയിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ കഷ്ണം ആക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മറ്റേ രീതിയിൽ അരിയാൻ എളുപ്പമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അല്ല അതിൻ്റെ പുറത്തെ സ്കിന്ന് നമ്മൾ കളയുന്നുണ്ടേ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വലിച്ചാൽ മതി അത് പൊക്കോളൂ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കത്തി വെക്കുക വലിക്കുക വേഗം തന്നെ പോലും വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ലാത്ത പരിപാടിയാണ് അതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമുക്ക് കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിലോട്ട് വേണം അരിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കളർ മാറി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ പോലത്തെ കളറാവുകയെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ചേമ്പിൻ്റെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന താള് ഫുള്ള് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് മാറ്റാവേ അതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ വെക്കുക എണ്ണ ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചേമ്പ് താൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത്രയുണ്ടേ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറയും കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ചേമ്പുന്താൾ വേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഉപ്പിടത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെന്ത് കുഴഞ്ഞളിഞ്ഞു പോയി കഷ്ണമൊക്കെ വല്ലാതാവും അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പിടാത്തത് ഇതൊന്ന് വെന്തിട്ടേ നമ്മൾ ഉപ്പിടത്തുള്ളേ ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം ഇത് വേകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ മിക്സിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങയെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട നന്നായിട്ട് ഇനി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അരിയോ എന്ന് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്വൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ പയ്യ ഇടുന്ന താഴെ ചാടാതെ ഇടുന്നതാണ് ചിലപ്പം ഭയങ്കര സ്പീ
എന്നിട്ട് ആ ജാറൊന്ന് കഴുകി ആ വെള്ളവും ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള വാളം പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വെള്ളവും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് കാണിക്കാൻ മറന്നുപോയി കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ആ പുളി വെള്ളവും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക പിന്നെ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കിത് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി വെള്ളം അങ്ങ് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതിയേ നമ്മുടെ പുളി അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക ഇനി വേവാനൊന്നുമില്ല ആ വെള്ളം നമുക്ക് എന്തോരം വേണോ വെള്ളം അല്ല ഗ്രേവി എന്തോരം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതിയേ നമ്മുടെ കറി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കാൽ സ്പൂൺ കായപ്പൊടി കായപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതിയേ പിന്നെ ചിലർ ഉലുവ പൊടിച്ചതൊക്കെ ഇടുവേ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനലാണ് നമുക്കിഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടാം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക കായ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കടുക് താളിക്കാം നമ്മൾ കറി ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നതാണേ ഇത് ആ ഒരു ചട്ടിയുടെ ചൂടിലിടും തിളയ്ക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കടുക് താളിക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക അടുപ്പിൽ അത് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എണ്ണ ഇട്ടല്ല എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ അത്രയും മതിയേ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കടുകെല്ലാം പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കടുകെല്ലാം പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇടാം കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് പകുതി ആയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ അല്ല ആദ്യം തന്നെ വറ്റൽമുളക് ഇട്ടാൽ അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണേ വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് ഇത് ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് പകുതി ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ ഉള്ളി ഏകദേശം ഒരു പകുതി മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കൊരു മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിനൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാവേ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവേ നമ്മുടെ ഉള്ളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയല്ല താളിപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ സ്വാദിഷ്ടമായ ചേമ്പിൻ താൾ വറുത്തരച്ച കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ഒക്കെ കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കറിയാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്